Ya, halo. Oke, ente ente wanya. Di wanya usin di tutup nasi ke. Ini boleh wanya usah lama. Oke. Ya. Mm -hmm. Ok. Koni, filme le mal, ou quoi tu veux? Ok. Ok, on devrait aller du coup à Kaulinzi. Ça, on a un tab. Ah, Fabi. Ça, ça y est, ouais, j'ai un engia. Sam. Samani, catch quoi le? Boxi, la taka taka. Non, la Kimbiri est lento. Fabi, la Kikisha. Même dans une jante, on coupe. Boss. Tenez là, ça, tap tap.
Tamitawe, piga kerele we, watu na niangalia tu. Hmm. Wana niangalia tu. Hmm. Niki sema daga bichi, hakuna nani sikia, wana niangalia. Hmm. Hmm. Daga bichi, wamerudi wote. Hmm. Wote wamerudi. Kole sana mwa. Kole kole. Kama walivyo kuwa jana. Haki ya mungu. Ndani umu mungu kwe upe leo. Hamna kitu chochote. Hata sijui itakuwaji. Mapera yote na mapashen yote ya merudi. Haki ya mungu. Haki I said, I'm going to go to the house. I said, I'm going to go to the house. I said, I'm going to go to the house. I said, I'm going to go to the house. I said, I'm going to go to the house. I said, I'm going to go to the house. Fred, I'm going to go to the house. I said, I'm going to go to Number Fred, I'm sure you are Fred. Get a cool lip, Mama. I'm going to say D. Mama, Mama, smell it, love. Uh huh. Nini vipi? Mbwa na leo mapema. Mefukuzwa sile ni wao. Mefukuzwa? Wanini? Mani na sile mpaka tume barua kusukuli zaka ni bani bila rusa. Barua yani nini? Sia tu juu. Siti umamba tulisiwa, ya hindi wakasuna mpaka mjina barua kutuwa kwa mzazi, au mzazi yaje mwenyewe. Umbaku sana! Hawanioni mimi wala barua yangu. Mimi ni hangaike kuna kuandikia barua. Kwa ni kuandikia barua kwa nilipa kitu gani? Kuandika sitapeka mwenyewe. Wajinga sana wala watoto wala nilipungu wa mimi mwenyewe. Wetizo, sunajua kusuma na kuandika? Ndiyo. Sara, uwe sunajua kusuma na kuandika? Najua. Masi! Dunia ya sasa ukishajua kusoma na kuandika imetosha. Wangapi wamesoma mpaka sekondari? Lakini tunawapa mitaani. Lakini baba. Lakini nini? Wenzenu kule wanafanya kazi wanalipwa mishahara. Nini mnahangaika hangaika tu? Kaeni hapa, fanyeni biashara, mtapata pesa. Wewe ukikuwa mtakuwezesha kwa mbele yako. Unashangaa nini? Kwenda. Hangaika hangaika bure hapa. Nana najaji. 
Hilo sio baya. Lakini unapoambiwa watoto kwamba biashara imeharibika inaonekana kwamba mimi sina kazi wale watoto watanidharau. Hata kudharau nini baba tizo cha ajabu kitu gani? Wewe unasema hivyo kwa sababu hujui kutofautisha zuri na baya. Baba tizo, mwanamke uliyezaa na mimi watoto wawili? Eh? Na tumeishi miaka 15 mpaka leo hii tuko wote. Sijui zuri na baya mimi baba tizo. Asante sana. Biashara mbaya mama. Biashara mbaya gani umezidi mna nawe kuzorota? Mama, mimi ndo nimeza mapema niko msiliye. Kesho itabidi uende na ndizi, unue na machungwa kidogo uchanganye biashara. Umesikia? He, mama, nini? Tizo nayo za machungwa? Ndiyo. Sifuatani naye mimi, sifuatani naye. Mimi ndio za machungwa nayo za matunda sifuatani naye. Eka mstari. Tizo simsikilize mwanangu. Wewe utakwenda na ndizi zako hizi, utaenda kununua na machungwa kidogo utachanganya. Umesikia hivyo mwanangu? Kila mtu ataenda na njia yake. Mwana Sitaji mkono wako. Nataka changu. Mze Musa, naomba tusalimiane basi kwanza. Salimiane kwanza? Nipe changu wana. Sasa, nipe wiki moja tu. Yani, wiki jaya. 
mambo yangu yanakuwa safi utakamilishia kila kitu vumilia wiki moja sio mbali hizo wiki mbili imekuwa miezi sasa kulipa kodi kwako ni matatizo mara unipe nusu nusu mara ulimbikize eh mzee wangu hebu kuzunguka kwa sauti ndogo bwana usinianze ile mzee mwanzio usinianze ile mwana vumiliza matatizo naona samahani mzee wangu samahani naomba tuingie ndani samahani baba Naomba tuingie tu ndani bwana. Nataka pesa zangu bwana. Kodi yangu e kila siku unanidanganya tu. Eh? Wiki nini? Ujenga nipate shida, kodi nipate tabu. Eh? Nataka pesa zangu. Vinginevyo uhame bwana. Bwana liko, utanipa pesa zangu leo au nipi? Nimekwambia wiki moja tu mzee Musa nitakupa tu. Wiki moja nini bwana? Mimi nataka pesa bwana. Vinginevyo uhame na nyumba hii. Eh bwana, mimi nataka uhame. Ndio na yego mbona ni babako? Ndio. Vipi leo uuzi ndizi? Nahitaji pesa zangu bwana. Wewe? Mzee nimekwambia wiki moja tu pesa. Mambo yote yatakuwa safi, nitakukamilishia tu pesa zako. Mzee Riko. Kuna mtoto ambaye anaoga anauza ndizi mitani. Ndio. Ukinadhani ndio huyu? Ndio huyu. Haru ndio uka jamaa hapa hapo mkaona. Haru. Mzee mimi askari polisi nimetokea Central sawa. Nikuja kumchukua mtoto. Wewe tulia wewe. Sasa unapata bana. Niko changu kwanza bana. Njoo nipe changu. Wewe pizo. Mzee mupate Central. Ole wewe. Yo yo yo. Wake up ndani wake up ndani kwenye. Ndoke wewe wewe. Yo yo yo. Kwende. Kwa mtoto. Kwende. Kwende. Mwanzia kafanya nini huko? Sijui. Hakuna mtu mmemtukana kwenye biashara zenu? Wala. Jana kila mtu alienda na njia yake. Sasa sijui tena. Kafanya nini sijui? Hivi na yule muhindi ni, ni askari. Sijui bwana. Hebu tuende tuwali. Tizo. Pesa ulitoa kwa muhindi. Nashukuru sana. Mimi tulikuja kuja naye leo kwa sababu unamfahamu? Ndio. Unamfahamu kidin?
tongi ungi tukiri angara ura ki moja moja mimi na na ura skari moja iwe kama kifuta jash kuelewa ni hivi mzee wangu kwamba tizo amekubali kwamba zile pesa amechukua kwa yule mwindi ambaye ni mteja wake anemfurekea gandizi na amesema kwamba ameshamkabidhi mzee Rico wewe si ndori okay sawa e, ni baadaye ndio sasa mama ure ure kurugu tulio kuta pale nyumbani ni ni ya nani yule aliyekuwa anazungumza ndio mzee Musa yule baba mwenye nyumba yetu yule mzee mwenye eh sasa mlikuwa mnagombania kitu gani mkataba mkataba umekwisha anataka pesa zake na pesa zenyewe ndio hivyo tena baba ni mkataba wa nyumba ndio kwani anakudeni shilinga shilingi 1060 baba sasa mama unajua unachekesha sana yani mama unakubali mtoto wenu anateseka kule na mmechukua shilingi milioni 38 baba milioni 38 baba yani ningekubali aibu kama hii mwanangu eh nisaidie mwanangu sasa mama sikiliza mimi mpaka hapo sina jinsi ya kusaidia mimi ndio mimi ndio mimi na sina nani mimi afande mimi niko sijawahi kujua mimi na sina nani mzee hiyo soka yangu ni maneno ya mtoto wako ndio roho yazungumza njama hizi kazipanga mzee Musa huyu mzee Musa ndo nani hapo hakuna jambo mzee. Sawa. Mimi na nukuu maneno ya mtoto wako kwamba mechukua zile pesa. Mwanangu, kwani mlikokuja kule nyumbani mlikutana nini? Mzee hayo ni mambo yenu wenyewe. Sawa, hayo ni mambo yetu. Lakini fikiria mlipofika pale. Lile zogo la watu mlilokuta. Mbele ya mke wangu, watoto wangu na majirani. Unadhani mimi ningekuwa na milioni 38? ningekubali niadhiriwe mbele ya watu wote namna hii kwani hilo zogo mimi nilitaka wakati yule bwana anangai shilingi 1060 babatizo 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 eh jamani eh kama kucha ah bwana mtoto mimi kuna kitu nakifikiria baba tizo. Mm. Mm. Yaani hapa sio bure. Kuna mkono wa mtu hapa baba. Tizo ambayo kaiba milioni 38. Milioni 38 baba tizo. Yaani hapa kama sio kurogwa. Mm? Basi ni mzee Musa njama zake anatufanyia ili tuhame kwenye nyumba yake. Hilo linawezekana. Lakini sasa tufanyie je? Inabidi na sisi tuangaike, tuende kwa waganga baba tizo. Tukaangalie tuone itakuwaje. Sawa. Lakini sasa kwa mganga sawa. Lakini kule wanataka pesa, sisi pesa hatuna. <coughs> Sara. 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 Amu kama mauai sokoni eh wanakuchukua biashara. Amu kama mwanangu. Ni Mungu atuandikia. Mhm. Ah, Samani mwanangu, naomba unichote vijiunga kidogo ni msongee ugali tizo. He mama, unataka kuniambia tizo ametoka? Au unataka kumpeleka kituni? Eh, hey, ametoka. Mungu akusaidie jamani. <laughs> mama wangu jamani ugali size. Kwa hivyo usinge mpikia kwanza chai. Ah. Mwanangu, hiyo chai sukari ipo. Hmm? na vitafunio vyenye mboga ilibaki jana kidogo unga ndo nilikuwa sina hiyo hmm? chai sukari mwanangu iniipate wapi vitafunio ndo hivyo tena ni msongee ugali ya ya shibi apate nguvu kama tatizo mamaangu na shilingi 1000 ndani nitakupa tu mama eh?
Ukamnulia kitafunua na na sukari. Afu nafunga kidogo. Nitakuchotea tu kidogo mama wangu. Asante sana mama wangu. Asante. Yaje uchukulie mifugo. Mr. Banji, tumejitahidi kufanya uchunguzi kwa mbinu zetu zote. Lakini tumegundua kwamba yule mtoto hakuchukua zile pesa. Kwa hiyo utaamua mwenyewe. Kumsamehe au kumpeleka mahakamani. Mahakamani? Mi mahakamani sipendi, lakini ile toto kachukua pesa. Mr. Banji, nina uhakika na ninachokizungumza kwamba kuna njia yoyote ile nyingine ambayo ilifanyika pesa zako zikaibiwa lakini yule mtoto hakuchukua zile pesa kilicho tufanya sisi tuamini kwamba yule mtoto hakuchukua zile pesa unakumbuka lile tukio tuliyokuta kule nyumbani kwako wakati tulipoenda kumkamata harafu tuliwahoji wale wale majirani wakasema kwamba ile ni familia ambayo inaongoza pale mtaani kwa matatizo ni familia yenye shida. Kwa hiyo utaangalia mwenyewe kama vipi tumpeleke mahakamani yule mtoto. Mahakamani, mahakamani sipande ya pande. Maana jua na watoto wadogo nyumbani, mimi Mungu anajua kama nikienda mahakamani, mimi lalamika huko utafikiria inabadilika, mimi nitafungwa ndani bure kama unataka pesa. Mimi nakupa mimi lakini kwenda mahakamani spendi wafande na kuomba ibadilisha hiyo 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 statement hiyo badilisha hiyo na kuomba hiyo sasa mzee kazi yako si kumfanyia vizuri sasa kuna mambesa sijapata nimeibiwa ile toto kachukua hela yote sasa futa hiyo pesa naomba Fani kitu kidogo mwishimu zei, uwe mwenye unaona mwikuwa kwa zangaika. Kidogo unajua. Na hacha ufuta kwa kwa jiri yako. Fani kidogo unajua. Pesa sina, likini meibiwa yote pesa mwa. Mwishimu kidogo afande, unajua kidogo. Afande nataka kidogo. Nifanie fute kesi yo kidogo. Na kuomba. Ah, Mr. Kanji wani. Sia sana sana Mr. Kanji kukonyesha ushirikiano wako. Sasa na sisi kwa sababu yule mtoto tumemwambia kila siku awe na ripoti hapa asubuhi. Kwa hiyo tutaendelea kufanya uchunguzi tu. Wala usio na swali. Bas na mimi mwanangu, acha nje mimi yeye ni. Mbona ya mwongo acha anja ananiambia. Sasa ni ngani? Mbona kuna alama? Ah, sasa unaambia kaanza kunukuja vidole. Sasa unabazi na fanya nafanya na vinyama. Kumbe na siumi wanga, ika wanaambia. Bas yule boss yule kuna mwada suli muona ule? Eh, swali kwa hili. Eh, asi ule pale mrefu ule. Yule yule akaenda kuchukua koleo akaanza kusikia na yes yeye na umo unaambiwa wewe unaweza kusikia roho kuta Ni mchezo mwanangu ana uma kwani yule bashi ngapi yule mwinde alivabuko nika chenchi ah mimi nikaona ujinga nikamwachia ndizi na sinia lake nikaondoka zangu mimi yani if moja ndo mwachia ndizi sinia zima mimi mbona yule alikuwa ninachoma mwanangu alikuwa anasikia tabu nikaondoka zangu what is it ha unaitwa kwa nchi Apa-apa. Utatibaji shimu katako na wakata hii nijia kwenda chooni. Hapana ni hapa hapa ndo pala faa. Nagini siyo mbaya, watu wanda kufita hii kwenda chooni. Hapana kufita hivi. Hapana kufita hivi buwana kufita. Hapana kufita hivi. Sio wakizui kitu buwana. Hapo hapo nisha. Hapo hapo. Udwendimu. Na chepe hii hapa. Hei, lileche, lileche, lileche. Hei, lileche, lileche. Hei, lileche, lileche. Hii nyumba nimejenga kwa gharama bwana. Vitu gani mnafanya eh? Chimba shimo wakati pandeni niwaonesheni pa kuchimba eh? Hata mimi naona hapa pa fire. Wewe unadakia nini? Kwanza kulipa kodi kwako inakuwa tabu. Chimbeni shimo lenu nataka hapa. Hapa 
kwamba tunaenea tu ubatizo tutaa hivi. Tunaenea kabisa. Hii imekwambia inafaa kama mto hii. Kama mto? Wewe si utaki mto wewe unatakaga mto wewe. Mimi ni utaki. Mimi si mnapenda raha. Unataka. Tena ni tizo. Ha? Ha njoo wanzeni hapo hebu wewe ukae mwisho na baba yako kule. Mimi nitakuwa hapa na Sara. Unaambiwa wewe mwisho huko mbona uelewi lakini wewe mtoto jamani. Nataka kunipandisha wazimu bure hapa. Ah. Matatizo jua matatizo yenyewe hasa kitu gani unachonuna. Kinachokununisha nini? Ananuna nini lala? Wewe utamweza na wewe. Wewe uko na mwana. Mwana anatosha. Anatosha. siko kocha yani hata sijalala batizo usingizi mmoja kupata alfajiri hii utapataje usingizi na hali yenyewe ndio hii ah hebu nipe mso kitu nitarajia kufanya katika maisha yangu lakini kutokana na matatizo ninayopata imenibidi tu nitibue malengo yangu zile pesa zilizopotea kwa muhindi ni kweli nilizichukua mimi tizo eh
Hapa sindio ilikuwa sema kuja kuchimba shimo. Ndio hapa hapa nimesikia. Tunakauka tu hapa. Soge ya. Hapa hapa. Hapo hapo. Tizo kuna kitu hapa? Kwa hivyo kuna hela hapo. Tena chumba za kitaratibu sio kukasikata kata. Ha? Uliweka kwenye mfuko? Eh, ile katika mfuko. Tena mfuko wenyewe alamba. Mbadirisha nguo tuondoke. Kia weekend. Na kuja hapa.
ਹੈ ਵੀਰੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ 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 ਚਾ
Najua kama unanipenda sana. Lakini wewe unafikiri itakuwaje yeye shemeji yangu kwa ghetto? Hata tena ujua mpenzi wangu. Wewe unafikiri yeye itakuwaje? Yule ghetto. Wewe viki. Ni watu wawili tofauti. Wewe unachojali ni maslahi yako kwa sasa. Hivi unaishi wapi kwa sasa? Umepanda? Hapana, naishi kwa shangazi yangu. Chumba kimoja na shangazi yako? Ndiyo. Mimi siwezi. Kiti, meza, vyombo, kila kitu. Ndani ya chumba hivi kimoja? Ala, 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 ala. Mwisho utapata ukurutu. Sasa, tafuta nyumba yoyote katika eneo la Dar es Salaam. Alafu mimi nitakuwekea furniture na kila kitu. Andika matatizo yako yote madogo madogo. Yote kama simu, perfume na kila kitu. Uko tayari kuwa Mrs. Ligo? Shaka kwa mbamba mbamba sasa. Sasa unaniambia mimi ili uweje. Mimi fundi. Tamaa hizo tizo. Tamaa hizo tizo. Angalia leo nipo. Kesho sipo. Tapata shida. Sasa baba. Bila kukwambia wewe nikamwambia nani? Tizo. Mimi sina pesa kwa sasa. Subiri. Nikipata pesa nitakununulia nguo. Unasema hivyo hivyo. Wakati madua gasi uko nafanya kazi napata hela. Kini gasi unasema au una tu. Unanikoromea? Tizo, unanikoromea? Mimi nimekuambia subiri sina pesa, alafu unanikoromea? Pisi maji. Pisi.
Kunia na yuko mtoto wa mjini. Hamna tatizo. Bango. Hello hello. Bala. Haji huyu. Bala. Haji huyu. Yaani mse huko. Hapo umechagua. Sio. Yaani wewe unajua. Sawa. Nakaa. Kan yaani American style. Ndiyo, nasa wanafikita kwaji. 
itakacho fanya mimi itakupangia nyumba nzima ikuwekee na furniture na kila kitu yeye yabaki kwenye nyumba yake utaka kwenye nyumba hiyo safi kwa yeye akae kwenye nyumba yake pale mimi wewe ndo kanipangie kwa ina maana aliko nampenda sana mke wake ah ah nikimwona napata kichefuchefu alafu ananuka kikwapa Sio wazo baya. Sasa nipeni mwezi huu mmoja mimi nitamaliza kila kitu. Ukichelewa utamkosa
Nini? Hivi nyo mnafikiri mimi fanya kazi wenu eh? Msubiri baba yenu waje awapikie. Mimi sikuja hapa wakaza kupikia watoto wa marehemu, sawa? Unanisikia? Mama. Mungu asifungue store, tukachukua chakula tupike yenyewe. Mama, tunaomba. Eti naomba, naomba, mnaomba nini? Nene ni makabuni kwako mama yenu mkombe wa kufungua store, sawa eh? Mimi sio store kipa wenu. Mnasikia? Wakati mimi sipo nane kwa na hapa ya kufungua ya store. Tena mstage mkanichanganya sasa hivi kabisa. Haya ongoza, ongoza, ongoza. Haya, haya, haya. Toka, haya. Toka wewe. Toka wewe. Naambia ni nyuma toka mtinichanganye kabisa. Vipi mpenzi, una tatizo gani? Mimi si wazi, mimi si wazi, mimi naondoka na hizo wetu. Hivi kwa hivi mimi vitu na vitu kama hivi mimi naweza nikatukana mimi vitu na vitu kama hivi. Mimi si wazi, wazi na wazi. nitakupenda mpaka naingia kaburini liko lakini swali langu bado hujalijibu kwangu pesa sio tatizo tatizo ni mahala pa kutumia na mtumiaji bagwe taratibu tunakula eh hapa ina pesa kidogo tu za kutufanya tuendelee kukaa hapa tukitoka tutakwenda benki nitakuchukulia kiasi chochote cha pesa unazozitaka <laughs> baby mm. nahitaji kusoma naomba nilipie ada angalau na mimi niwe na fani niwe bize bize kidogo na unataka kusoma nini tena umri huu <laughs> kwa sasa nitaka nisome kompyuta alafu baadaye mtangani kali gani nitakapoa nzuri nisome lakini sana sana nilipenda kusoma uandishi wa habari. Hakuna tabu Vicky. Hebu wewe kaulize ada ni shilingi ngapi? Unajua jana umeonyesha dharau ya hali ya juu. Yaani uko na mimi. Afa tunamota marehemu mkeo. Kwa hiyo na maana aliko bado anampenda mkewe. Mama. Tampenda mtu alishakufa. Sasa ilikuwaje ukamota mkeo? Samahani. Halo? Haruna. Tangu juzi kujaniletea mauzo. Vipi? Au umebadilika? Unasema vitu dukani hakuna. Kwa nini? Aruna. Sitaki mchezo na pesa. Unaanza kunibia eh? Na kuja sasa hivi. Nikute pesa sio hadithi. Mama, 
Sahau kwamba tuachane hiyo sahau. Mimi sasa nitauza nyumba, nitauza gari, nitauza kila kitu na maduka, hata nyungu zangu nitauza. Lakini wewe lazima tuwe wote. Sasa <laughs> itakwaje leo? Leo haitakuwa tatizo. Nina vipesa kule benki. Nitachukua alafu tutakwenda kuchukua chumba kwenye guest. Hebu twende tukachague guest ambaye itatufaa. <laughs> Okay, I'm 
Tukifandikiwa, Itapanga chumba, alafu tuwanze maisha mapia. Ipe mzeo na akili wewe. 
mimi nakwambia shangaza msema akirudi hapa sikukuta wewe unaeleza habari za wiki moja ha yaani mimi nigombea na shangazi yangu kwa ajili ya sasa viki mimi nitakwenda wapi unaniuliza mimi utaenda wapi mimi mkeo au mimi mama yako au mimi mtoto wako amenizaa ha babu wewe uondoke hapo sio kanigombanisha ndugu zangu mimi ha basi basi sasa usiseme mengi viki kumbuka tulikotoka <laughs> Hebu sinchekesho umetoka wapi na mimi? Hebu niambie ulikotoka mimi na wewe. Wewe jana wako uliulia wapi uzi wako atakuja kumalizia kwangu? Ha, nanchekesha. Basi bwana, acha nguo zangu zikauke, alafu akija nitamuomba yeye huenda kanielewa. Ha, yeye anasema nguo zikauke wakati jua hiyo yote na wako kuna vazi za kukia mwilini. Hebu waache wazee zako wenye pesa aje tutumie hapa.
Sara, <laughs> Tizo, na wewe kwa lumeni sana. Nukusame baba. Tizo, tini. Mama. Na mimi ni mwenye. Wanangu. Sio kwa kini mamu. Mdukini bwani baba. Ayo. 